semangat, Komisi PBB untuk Obat-Obatan Narkotika, Commission of Narcotic Drugs atau CND melalui voting pada Rabu 3 Desember 2020 telah memutuskan mengeluarkan ganja dari lampiran 4 Konvensi 1961 tentang obat-obatan narkotika. Selama 59 tahun sebelum rapat voting itu dilakukan, ganja masih digolongkan dalam jenis opioid adiktif berbahaya atau obat dengan efek serupa morfin. Hasil voting menunjukkan 27 anggota setuju dikeluarkannya ganja dari daftar itu, 25 menolak dan satu abstain. Dengan hasil itu, CND membuka pintu untuk negara-negara mengakui potensi terapi dan medis dari ganja yang saat ini masih luas digunakan namun secara ilegal sebagai obat rekreasi itu. Lebih jauh, keputusan terbaru ini dianggap bisa mendorong riset ilmiah tambahan terhadap khasiat medis dari daun ganja. Mereka juga mendukung rekomendasi Badan Kesehatan Dunia, WHO, yang mengklarifikasi bahwa kanabidiol atau CBD, sebuah senyawa non racun pada daun ganja, bukanlah subjek kontrol internasional. CBD disebut telah berperan besar dalam terapi medis beberapa tahun terakhir dan melahirkan sebuah industri baru bernilai miliaran dolar. Ya, ganja atau kanabis sativa adalah tumbuhan budidaya penghasil serat. Tetapi lebih dikenal karena kandungan zat narkotika pada bijinya yang dapat membuat pemakainya mengalami euforia atau rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab. Di sejumlah negara, penanaman ganja sepenuhnya dilarang. Namun sebelum ada larangan ketat terhadap penanaman ganja di Aceh, daun ganja menjadi komponen sayur dan umum disajikan. Bahkan di beberapa negara, penanaman ganja diperbolehkan untuk kepentingan pemanfaatan seratnya. Adopsi ganja untuk dikembangkan sebagai obat resmi belum bisa dilakukan karena regulasi di Indonesia belum mengizinkan. Lantas, bagaimana sikap pemerintah Indonesia atas keputusan terbaru dari CND tersebut? Semuanya akan dibahas asyik dalam Semangat Siang Indonesia kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semangat Jumpa lagi bersama saya di Terus Pendi Dalam program kesayangan kita Semangat Siang Indonesia Indonesia harus semangat Seperti biasa pemirsa Kita semangat membahas hal-hal yang sedang viral Dibicarakan halayak ramai Dan kita akan membahasnya bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya Kali ini kita akan membahas yang namanya polemik legalisasi ganja Wah Dibolehin dong gitu ya Itu adalah otak rekreasional <laughs> Jadi sebenarnya yang namanya ganja ini kita sadar bahwa ganja ini dilarang karena ada hal-hal tertentu di dalamnya ya Yang dapat membahayakan Tapi juga kita sebagai umat muslim juga harus uh, mentafakuri bahwa yang namanya karunia alam ini sebetulnya pasti ada potensi tertentunya Di mana batasnya nih ya Bagaimana hukum di Indonesia mengaturnya Kita akan membahasnya bersama sudah terhubung bersama kami nih ada Pak Dea Rinova selaku Kepala BNNK Karawang Assalamualaikum Pak Dea Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pak Dea? Sehat, sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Dea, PBB mengeluarkan ganja dari lampiran 4 konvensi 1961 tentang obat-obatan narkotika Pak Dea tolong gambarkan secara umum lampiran 4 tersebut isinya apa sih dan apa yang membuat ganja ini sekarang dikecualikan dari lampiran itu uh, Pada single konvensi 1961 tentang narkotika Uh, diatur dalam schedule 4 itu ada beberapa uh, zat uh, diantaranya sebenarnya ada kanabis dan kanabis resin di situ juga ada heroin ya di situ juga ada etorfin ada mp3 jadi m triple p p gitu ya terus selanjutnya ada ada pipep dan lain sebagainya uh, hanya di uh, di schedule 4 uh, yang tadi saya sampaikan itu memang terdapat ada di schedule 1 Nah kenapa di schedule 4 itu uh, Kanabis dan kanabis resin itu di drop uh, Karena beberapa negara uh, Sudah mengembangkan uh, Bahwa uh, di dalam tanaman ganja itu uh, Ada mungkin satu zat Yang bisa untuk kepentingan medis gitu. Jadi uh, dalam hal ini memang uh, Pernah juga uh, apa, uh, UNODC itu mengundang kepada negara-negara yang yang apa melegalisasi uh, apakah kira-kira uh, kenapa itu dilegalkan gitu ya nah maka dari itu uh, 
uh, dilakukanlah uh, oleh expert dari uh, World Health Organization WHO dan dilakukan uh, diteliti sehingga mengeluarkan uh, rekomendasi-rekomendasi salah satunya kanabis dan kanabis resin itu di drop uh, dan bisa untuk kepentingan kesehatan. Sedangkan seharusnya schedule 4 itu itu sebenarnya tidak dibolehkan untuk kepentingan kesehatan. Itu hanya saja mungkin ada perkembangan negara-negara lain uh, bahwa di dalam uh, tembakau apa dalam, dalam ganja tersebut itu ada kandungan yang bisa untuk kepentingan medis. Hmm, untuk negara lain Pak Dea, sebetulnya dasar landasan legalisasinya apa sih? Ya sebenarnya macam-macam ya Mbak ya kalau misalnya di negara lain itu memang tidak bisa di uh, apa sandingkan dengan uh, negara Republik Indonesia karena memang kita uh, melarang uh, bahwa uh, ganja itu untuk kepentingan medis gitu. Tapi kalau mungkin di negara lain seperti mungkin di Uruguay, Amerika itu beberapa negara yang sebenarnya dipanggil oleh UNODC yang tadi saya sampaikan uh, bahwa mereka-mereka itu melegalkan Uh, ganja seperti Amerika itu kan melegalkan ganja untuk uh, sebenarnya memang untuk kepentingan medis tapi di tahun 2014 mereka melegalkan ganja untuk kepentingan uh, rekreasional atau senang-senang ya dimulai dari negara Washington dan Colorado tapi uh, dampaknya sebenarnya ada itu banyak yang dampaknya dari penyalahgunaan tersebut untuk rekreasional uh, sehingga Uh, mungkin menurut mereka uh, fine-fine saja karena kan mungkin uh, dan THC dan negara-negara lain dengan uh, kandungan THC ganja yang di Indonesia itu berbeda tidak bisa disamakan nah uh, salah satunya juga ada di Belanda kalau di Belanda itu memang diatur juga secara ketat bisa untuk digunakan uh, di dalam coffee shop gitu. tapi kalau di Belanda itu diatur uh, oleh uh, pemerintah provinsinya sendiri gitu jadi ada kurang lebih ada 50 coffee shop yang diperbolehkan untuk uh, digunakan uh, untuk rekreasional untuk senang-senang, nah senang-senangnya itu di dalam coffee shop itu ya bisa untuk uh, dihisap sendiri gitu, bisa di dalam bentuk uh, makanan, cake minuman, yang penting uh, per hari, per 5 gram per transaksi, per satu orang itu sudah diatur di uh, Belanda, sedangkan memang kalau di, uh, di kita, jelas di Indonesia uh, melarang uh, bahwa ganja itu uh, untuk kepentingan kesehatan dan lain sebagainya. Hmm, apakah di semua negara itu sama antara boleh dan tidaknya dan jika diperbolehkan itu dengan batas tertentu atau bagaimana Pak Dea? Seharusnya uh, dalam konsistensi untuk uh, penerapan uh, regulasi khususnya uh, negara anggota yang menerapkan single convention 1961, ada juga yang 1971 uh, psikotropik itu harusnya menerapkan bahwa uh, yang kita maksud adalah kanabis dan kanabis resin apa resin itu itu di dalam schedule 4 single convention 1961 itu tidak diperbolehkan untuk kepentingan kesehatan gitu di situ yang yang tadi saya sebut itu ada kanabis kanabis resin ada heroin m triple p pipep dan lain sebagainya itu tidak boleh dibolehkan untuk kepentingan kesehatan nah harusnya uh, kita uh, sebagai negara anggota itu harus melaksanakan dan menerapkan single convention tersebut. Tapi uh, saya rasa uh, menurut kami itu adalah inkonsistensi uh, dari penerapan uh, single convention uh, oleh uh, PBB uh, karena mungkin intervensi-intervensi juga ya dari negara-negara yang sudah mengembangkan bahwa ganja tersebut bisa untuk kepentingan medis. Jadi bisa meratakan nih, karena bisa divanya bisa sama ratakan. Padahal uh, yang di luar negeri sama di Indonesia ini beda, gitu. Hmm. Ya, jadi memang uh, apa aturan bukan masalah uh, persamaan atau perbedaan masing-masing regulasi di antar negara, tapi uh, schedule 4 itu memang tidak untuk kepentingan medis dan seharusnya negara anggota menerapkan dan melaksanakan hal tersebut. Indonesia patuh dengan diterapkannya pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan itu ditak, diatur tuh dalam Pasal 8 gitu itu uh, dilarang narkotika golongan satu dilarang dan bukan untuk kepentingan medis. Hmm. Jadi posisi keterwakilan negara Indonesia dalam voting 3 Desember kemarin itu seperti apa, Pak Dia? Ya, uh, ini permasalahannya, Mbak. Jadi uh, uh, 
kita sudah melaksanakan uh, beberapa kali topical meeting, first topical meeting, second topical meeting, dan third total topical meeting yang melalui virtual uh, melalui virtual meeting yang dilaksanakan oleh uh, UNODC dan uh, PBB yang ada di Wina. Nah, memang ketika putusan uh, uh, di tanggal 3 Desember tahun 2020, di situ uh, untuk hak vote-nya untuk negara Asia itu ada di tangan Thailand, negara Thailand. Sedangkan negara-negara lain di Asia, termasuk Indonesia, Singapura, dan lain sebagainya, itu hanya bisa memberikan masukan dan saran dan tanggapan atas eh, apa di dropnya eh, rencana untuk di drop kanabis dan kanabis resinnya itu pada schedule 4 single convention 1961. Gitu. Jadi eh, apa posisi Indonesia hanya Uh, sebagai memberikan tanggapan dan kita menolak semua rekomendasi yang dikeluarkan oleh uh, expert komite yang yang berasal dari uh, World Health Organization WHO gitu. Jadi kita memang negara kita menolak uh, pemerintah Republik Indonesia uh, sehingga Singapura juga menolak, tapi hak vote-nya ada di Thailand. Sedangkan di Thailand sendiri Menteri Kesehatannya menerapkan bahwa Uh, di sana itu diterapkan ganja itu untuk kepentingan medis. Nah ini sudah udah dan tidak ada satu suara. Gitu. Karena useless ketika negara-negara Asia uh, banyak menolak termasuk Indonesia. Uh, tapi ketika hakpotnya ada di Thailand ya mau bilang apa lagi kita gitu sehingga uh, itu uh, di approve ketika ketika uh, putusan di uh, apa namanya di sidang PBB. Gitu. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita kali ini. Pemirsa, kita akan undang juga narasumber lainnya, ber, uh, seorang akademisi dari Universitas Pajajaran. Beliau adalah uh, seorang botanis, ya, ahli taksonomi tumbuhan. Seperti apa sih ganja itu boleh dan tidaknya ada di mana? Usai jeda berikutnya, pemirsa, tetaplah bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat.